മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ടുഗദർ കോൾഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എടുക്കാനും റിയൽ നമ്പേഴ്സുകളെ നമ്പർ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാനുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം പോലും അതായത് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ഫോമുല പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏതാ ഫോമുല മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അത് കാരണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ചെറുതിൽ നിന്നാണ് വലുത് കുറച്ചെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് മോഡുലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അതുപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ ദറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ടുവും ടു ബൈ ത്രീയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ത്രീ എന്നെടുത്തു മൈനസ് ദ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എടുത്താലും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇത് വണ്ണാണ് ഇത് ടു ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ വരും മൈനസ് വൺ ആണോ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ടു മൈനസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും അകലം അപ്പോൾ അകലം കാണുമ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മോഡുലസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യണേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ സിക്സ് മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇത് വന്നു ഇതിലേതാ വലുത് ഇതാണ് വലുത് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വലുത് അതോ വൺ ബൈ ത്രീ ആണോ വലുത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വലുത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ദിസ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ദിസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പം ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടു നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിലേതാണ് വലുത് ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് വലുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലുത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തോ എന്ന് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര എട്ടാം മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനും ഞാനൊരു ഫോമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എന്താ വൺ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തോന്നു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വൺ ബൈ ടുവും ടു ബൈ ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ ഫോമിൽ ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇതിനെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ സെവൻ ബൈ സിക്സ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ആണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ടും പോയിൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ ബൈ ഫോറും ആണ് അപ്പം മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏത് ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ആദ്യം അഡീഷണൽ അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതാ നെഗറ്റീവ് ഫോർ പ്ലസ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ബൈ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നത് ടു ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ടുവും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീയും ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോമിൽ എഴുതുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല റൂട്ടാണ് റാഡിക്കൽ സൈൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇതിന് എ എന്നും ഇതിന് ബി എന്നും കൊടുത്താൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അല്ലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടി എനിക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ പി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ പി എ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇതാ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യണം അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇതാ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാലോ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തോ വന്നു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് വന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോന്നു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ എന്തു വന്നു നയൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് വന്നു ഇനിയും ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ ഇവിടെ ത്രീ വന്നു ഇവിടെ ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുക്കണ്ടേ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ അതായത് ബി പിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അതാ അതായത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി പി മിഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി അല്ലേ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവില്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് തോന്നു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്ത് തോന്നു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പോയിൻറ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൂല ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോമുല മറക്കരുത് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കൂടെ മോഡൽസ് ഇട്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുക പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റിയിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് കുറച്ചേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ചെറുതിൽ നിന്നാണ് വലുത് കുറച്ചെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോഡൽസ് എടുത്താൽ മതി ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്